приговора по этому громкому делу пострадавшие ждали целых 4 года. Столько длилось следствие. Оглашение приговора началось сегодня в 9 утра в Московском районном суде Казани. Изначально оно планировалось в здании Кировского. Сюда перенесли по техническим причинам. В зале суда 12 обвиняемых. Кроме подсудимых в зале суда и пострадавшие. Я, во-первых, потеряла свой бизнес. Во-вторых, на моей точке погиб продавец. Я потеряла в этой жизни половину все, что я заработала за всю свою предпринимательскую деятельность. Напомню, ТЦ «Адмирал» горел в марте 2015-го. Языки пламени охватили здание на 4000 квадратных метрах. Тогда под завалами погибли 19 человек. Еще 61 пострадали. Размер материального ущерба составил полтора миллиарда рублей. В рамках расследования уголовного дела допрошено более 700 потерпевших и 900 свидетелей. В ходе расследования было установлено, что причиной трагедии, унесшей жизнь 19 человек, послужило то, что здание не предназначено для использования в качестве торгового центра и эксплуатировалось без соответствующего разрешения. В уголовном деле 344 тома. Заседание идет в закрытом для прессы режиме. Такое решение принял председательствующий по делу. Гособвинитель запросил для обвиняемых 100 лет лишения свободы. Кроме этого, с них требует один миллиардов рублей возмещения морального вреда. Отмечу также, что вынесение приговора продлится еще несколько дней, уже после чего в этом громком деле будет поставлена точка. Рамиль Галиулин, Игорь Романов, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.